تشيم الماء والليمون لخساره تصل الى 4 كيلو في الاسبوع او 16 كيلو في الشهر من الرجيمات المهم جدا لكل الناس اللي عايزه تنزل وزنها في فتره بسيطه وكل الناس اللي عايزه ترفع من معدل الحرق قدمت لكم فيديو مهم جدا وقوي عن رجيم الماء والليمون في فتره 7 ايام باذن الله لو طبقتوه بالطريقه اللي انا هقولها دي بالظبط مشيتوا على الجدول بنفس الطريقه هتلاقي خساره كبيره جدا في الوزن من اول اسبوع ورفع معدل الحرق هيكون كويس وكمان للناس اللي عندها وزنها ثابت كسر سوات الوزن باذن الله هيبقى مضمون مع الرجيم ده لو حابب تعرف الرجيم وازاي ابدا اطبقه بطريقه صحيه وسليمه تابع معايا الفيديو الاخر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا رب دايما تكونوا بخير وبصحه وعافيه فيديو جديد من فيديوهاتنا المهمه جدا نصيحتنا هتكلم فيها عن رجيم الماء والليمون لخساره تصل الى 4 كيلو في الاسبوع او 16 كيلو في الشهر من الرجيمات المهمه جدا اللي هتساعد الناس اللي عايزين يخسروا الوزن وينزلوا باذن الله في فتره بسيطه هساعدهم على نزول الوزن بطريقه بسيطه جدا وسهله ومضمونه ونقدر نعملها في البيت لان الليمون له فوائد متعدده واول فايده مهمه جدا غالي فيتامين سي اللي هو بيرفع المناعه وبيزود من معدل الحرق وبيساعد على حرق الدهون بدرجه كبيره وكمان بيساعد على طرد الحصوات وبيحسن وظيفه الجهاز الهضمي اما الميه ليها فوائد طبعا متعدده لخساره الوزن طبعا برضو بترفع من معدل الحرق شرب الميه كتير اثبت الابحاث ان هو بيرفع من معدل الحرق كمان شرب الميه كتير بيطرد السموم من الجسم بيحسن من وظيفه الجهاز الهضمي وكمان بيساعد على طرد السموم الميه والليمون مع بعض ادماجهم مع بعض بينرفع معدل الحرق اما الطريقه اللي هنشرب بيها الميه والليمون ممكن نشربها مع الوجبات يعني مع الفطار ومع الغداء والعشاء وانا باكل وجبه باخد كوبايه ليمون مع ميه كوباية عادية 200 جرام اللي هي المتوسطة الكوباية العادية اخدها مع الفطار ومع الغداء والعشاء او اخدها بعد الفطار او بعد الغداء او بعد العشاء او اخدها كمان قبل الفطار وقبل الغداء وقبل العشاء ب 10 دقايق شروط مهمة جدا قبل تطبيق رجيم المية والليمون لازم نعرفها وناخد بالنا منها كويس عشان دي بإذن الله اللي هتؤدي إلى نجاح الرجيم أول شرط الناس كتيرة بتسأل نعصر الليمون عادي ولا نعصره بالقشرة بتاعته يعني نحطه مع القشرة ولا نضربه بالخلاط انا هتكلم على الطريقه بتاعته بسيطه جدا وسهله بجيب الليمون ممكن اعصره مباشره على كوبايه الميه او اعصره واسيب القشر بتاعه في كلتا الحالتين مش هتفرق بس اللي هيفرق معانا حاجه واحده وده الشرط الثاني المهم جدا كل الناس تاخد بالها منه وتعرفه مهم جدا نعرف ان فيتامين سي بيتكسر مع التسخين الكتير مهم جدا نعرف ان احنا لازم لما نيجي نعصر الليمون او حتى نحطه مع القشره نعمله على ميه فتره او ميه دافيه عشان نحافظ بدرجه كبيره على فيتامين سي ونرفع من معدل الحرق الاسناك اللي بين الوجبات هشرب برده ميه بالليمون او ممكن اخد كوبايه من عصير الليمون الفريش مضروب في الخلاط ممكن اضربه بقشرة. اشربوا دلوقتي هتكلم عن جدول رجيم الماء والليمون لخساره 4 كيلو في فتره 7 ايام باذن الله اول يوم بتاعنا في الفطار هيبقى عباره عن قطعه جبنه قليله الدسم قطعه جبنه قريش او جبنه لايت قليله الدسم بمعدل 3 او 4 معالق جبنه ممكن احط عليها زيت زيتون ممكن كمان احط عليها زيت جوز الهند اي زيت من الزيوت الصحيه باخدها وممكن بقى اخد معاها قطعه من الفلفل الرومي الاخضر مهم جدا وغالي في فيتامين سي وهيرفع من معدل الحرق وكمان هيزود الجسم بالالياف وهيحسن وظيفه الجهاز الهضمي وكمان اخد معاها كوبايه 200 جرام كوبايه عاديه ميه واعصر عليها ليمونه وممكن احط معاها القشره او بدون القشره بعد كده الغداء بتاعي هيبقى عباره عن طبق سلطه ببدا في الوجبه عشان ارفع من معدل الشبع بدرجه كبيره جدا وبعصر على السلطه ليمونه السلطه فيها كل انواع الخضروات فيها جزر وفيها خيار وفيها طماطم وفيها بقدونس وفلفل رومي وفيها فلفل الوان فيها كل انواع الخضروات على قد ما اقدر ممكن اضيف عليها معلقه خل تفاح صغيره وباخد معاها طبق من السبانخ السبانخ مهم جدا غني بالحديد وغني بالالياف اخد سبانخ معاها طبق سبانخ مطبوخ عادي بطماطم ومحطوط عليها معلقه زيت زيتون صغيره باخد معاها شريحه قد كف الايد من اللحم المشوي او اللحم المسلوق وباخد معاهم كوبايه من الليمون مع الميه برده والعشاء بتاعي في اليوم الاول هي عباره عن كوبايه من الزبادي كوبايه زبادي قليله الدسم مع تفاحه خضراء او تفاحه صفراء وبرده معاها كوبايه ميه بالليمون اليوم الثاني الفطار بتاعي فيه هي عباره عن بيضه مسلوقه او بيضتين متوسطين الحجم مع حزمه من الخس او حزمه من الجرجير مع كوبايه ميه بالليمون ده بتاعي هي عباره عن طبق سلطه كبير نفس اللي انا قلته في اليوم الاول في كل انواع الخضروات معصور عليه ليمونه ممكن اخد كمان معاه طبق من الكوسه برده مسلوقه او معموله بالبخار او مطبوخه بالطماطم مع معلقه زيت زيتون وكمان باخد معاه صدر من الدجاج المشوي او المسلوق بدون جلد ولا دهن قد كف اليد ومعاه كوبايه من الميه بالليمون العشاء بتاعي هيبقى عباره عن شرايح من الطماطم قطعه من الطماطم متقطعه شرايح 
ممكن احط عليها بقدونس وممكن احط عليها معلقه زيت زيتون صغيره بالتالي الفطار بتاعي فيه هيبقى عباره عن ثمره او ثمرتين من التفاح الاخضر او التفاح الاصفر مع كوبايه ميه بالليمون والغدا بتاعي هيبقى عباره عن سلطه خضراء في كل انواع الخضار مع بطاطسايه مسلوقه ممكن احط مع البطاطس كمون وممكن كمان اضيف عليها توم وممكن اضيف عليها خل تفاح وكمان ممكن اضيف عليها عصير ليمونه وباخد مع ده كله بتاعتين من الكفته المشويه مع كوبايه من عصير الميه على الليمون بعد كده العشاء بتاعي هيبقى عباره عن بايه من الزبادي او الروب قليل الدسم. اليوم الرابع الفطار بتاعي فيه هيبقى عباره عن قطعه جبنه بمعدل اربع معالق جبنه قليله الدسم مع قطعه صغيره من الطماطم متقطعه يعني جبنه بالطماطم ومعلها معلقه زيت زيتون وباخد معاها بيضه مسلوقه وكوبايه ميه بالليمون. بعد كده الغداء بتاعي هيبقى عباره عن سلطه خضراء مع قطعه من التونه متصفيه من الزيت معصور عليها ليمونه. ممكن احط عليها بصل ممكن احط عليها برضو بقدونس عليها فلفل اكتر من الخضار مع التونه ماخد معاها كوبايه من الميه بالليمون والعشاء بتاعي من الزبادي فقط مع كوبايه ميه بالليمون اليوم الخامس الفطار بتاعي فيه عباره عن قطعه جبنه شيدر قليله الدسم جبنه شيدر قليله الدسم قد كف الايد بحطها في نص رغيف عيش بلدي وبضيف عليها كمان زيتون وبضيف عليها كمان خس باكلها مع كوبايه من الميه بالليمون بعد كده الغداء بتاعي هيبقى عباره عن طبق سلطه خضراء معصور عليه ليمونه برضو معلقه خل تفاح صغيره وباخد معاها طبق من شوربه الخضروات شوربه الخضروات فيها بروكلي وفيها كوسه وفيها فاصوليا فيها بصل وفيها طماطم وفيها فلفل رومي ارنبيط كل انواع الخضار احطها ممكن اعملها بمرقه قليله الدسم او ممكن اعملها بالميه على مع شوربه الخضار قطعه من صدر الدجاج المشوي او المسلوق ومعاها كوبايه ميه بالليمون والعشاء بتاعي هيبقى عباره عن فلفل رومي اخضر والوان مع كوباية مية بالليمون. اليوم السادس مهم جدا الفطار بتاعي فيه هيبقى عبارة عن سمرة متوسطة الحجم من البرتقال مع كوباية من المية بالليمون. الغداء بتاعي هيبقى عبارة عن طبق سلطة خضراء مع سمك مشوي فقط والعشاء بتاعي هيبقى عبارة عن تفاح مع برضو مية بالليمون. اليوم السابع واليوم الأخير الفطار بتاعي فيه هيبقى عبارة عن خضروات فقط شرايح من الطماطم مع شرايح من الفلفل الرومي مع كوباية مية بالليمون. الغداء بتاعي هيبقى عبارة عن طبق سلطة خضراء مع لحم مشوي شريحة لحم مشوي قد كف الايد او مسلوق والعشاء بتاعي هيبقى عبارة عن حزمة من الخص او حزمة من الجرجير مع برضو كوباية مية بالليمون ونحاول نشرب مية كتير جدا اثناء اتباع رجيم المية والليمون في سبعة ايام نشرب من اثنين لثلاثة لتر مية في اليوم نحاول نعمل رياضة ابسط الرياضة اللي نقدر نعملها نمشي تلت ساعة يوميا او نلعب تمارين بسيطة في البيت ايروبكس او نجري كمان على الوضع الثابت ممكن اعمل تمارين جري وانا ثابت كده الفيديو بتاعنا النهارده يكون انتهى عن رجيم الماء والليمون لخساره 4 كيلو في 7 ايام باذن الله كل واحد جربه باذن الله وجاب مع نتيجه يسيب لي رايه واي حد ليه اقتراح في اي فيديو يسيب لي برده رايه وباذن الله ربنا يقدرني واعمله لو ليكوا سؤال سيبوه لي في الكومنتات وباذن الله هجاوب عليه يا رب دايما تكونوا بخير وبصحه وعافيه كنت معاكم دكتور احمد مكاوي دكتور العلاج الطبيعي والتغذيه ما تنساش تفعل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك مننا كل جديد واشعار بكل حلقة وتعمل لايك للفيديو عشان ينتشر ويوصل لأكبر عدد من الناس وتعمل شير عشان أكبر عدد من الناس يشوف الحلقة ويستفيد بإذن الله ألقاكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا المهمة جدا لصحتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته